вопрос общий недоглядного объединения компании Факалаудио. Вот, собственно говоря, что э, дало компании, почему это произошло и что конкретно компания Naudio, Naim Audio получила от этого объединения. Who was the founder of our company? He owned 51% of our business. His shareholding in name was 51%. And when he died, his shares went into a trust fund. That meant the major shareholder in our business was a trust fund. And a trust fund are only concerned with return on investment. They didn't really care what we were selling. It could have been oranges for all they care. They just had to look after that investment. And it was always our intention to try and buy those shares back and bring them back into the name business. Unfortunately, or fortunately, depends how you look at it, our business grew incredibly well over the last decade, which meant that that shareholding became really valuable. And it was difficult for us to try and buy that back because it was worth many millions of pounds. Because we'd like to borrow it back and distribute it amongst the staff and give people an option to buy. A major shareholder in any business has got a responsibility. And that responsibility would be, in our case, to raise money to invest in the company. But that's a risk. So a trust fund are what you call risk adverse. They don't want you to take any risks. They just want you to take profit. So when we got involved with Bentley, the car, when we did the in-car system, we understood that there was an opportunity for us to, to try and look at other brands, other car brands, maybe to sell them an option, a name option. But first of all, we had to do some research, and we looked at lots of companies who were already supplying in-car. At that point, we spoke to Focal, because they were involved with uh, Peugeot and some other car companies. <coughs> and it became clear that they were a company-like name. The original founders were still there, and, you know, their... their um, uh, <coughs> ethos, their, their, their business ethos was the same as names, and they were looking for an electronics partner, and what happened was that they decided that they would talk to the trust fund about the trust fund selling their shares to them, and this gave us an advantage because it meant that there was somebody holding shares who was interested and sympathetic to the hi-fi industry. They knew about the business, but it also meant that we could actually have funds to invest in R&D because we would quite like to do a series of product, but in order to do that series of product, we needed money. We were making a profit, but not enough to invest in everything that we wanted to do. So really, that's how the Focal thing came about. There's a company called Focal Name. It's a new company called Focal Name, and underneath that you've got Focal and you've Name Audio. So we're both independently run, but there's a, a board who basically controls both businesses. So they bought effectively the 51% shareholding, and anybody who was a shareholder in Name, we sold our shares, 60% of our shares to Focal. Obviously, we, we got some money which was nice, but we still run our business as Name Audio UK with the same managing directors uh, and basically we report to this holding company called Name Focal. Sorry, it's long, I know. I'm sure you'll I'm sure you be able to pick your way through that. Когда был мэр основатель компании Джиллин Федекер, он был 51% акций, акции ушли в трастовый фонд. 
А задача фондов в чем? Просто заработать деньги. Им не важно, чем занимается компания. Хоть апельсинами торгуют, хоть техникой. Главное, чтобы были деньги. И как бы в компании на Имауте такой подход не особо нравился, потому что они все-таки больше заботились о звуке и о, своем, о своих работниках. Соответственно, они пытались выкупить эти акции. Но так как прибыль компании росла все больше и больше, акции все дорожали и дорожали, и у них не было возможности просто нам что-то сделать. И они начали искать какие-нибудь другие пути, как это сделать. И, например, вот они начали установить свои системы в автомобиле Bentley. Подумали, может быть, найти такие компании, которые производят динамики для автомобилей. Может, там что-то получится. И вот таким образом нашли факап, который устанавливает, делает автомобильные динамики, устанавливает их. И, в принципе, две компании оказались очень похожи. В Акале тоже нет уже основателя. Там тоже какой-то другой контакт И, в принципе, Факал искал, скажем так, компанию, которая занимается электроникой. Ну и вот два товарища встретились. Факал выкупил у трастового фонда 51% акций Нейма. Нейм продал Факалу еще со своих акций, там очень сложно, 60% получилось. Образовали новую компанию Факал Нейм. Это как основная компания, которая подразделяется на две раздельных компании Факал и Нейм Аудио. Соответственно, две компании работают, скажем так, не пересекаясь друг с другом, но всю отчетность дают вот совет директоров Факал Нейм. Соответственно, и у компании Нейм Аудио появились лишние скажем так, деньги для, для дела исследований разработок, которых до этого не было, чтобы можно было что-то новое придумать, изучить, улучшить уже старое. И, в принципе, вот так сейчас идет бизнес у них. То есть, фактически, сейчас владельцем компании Найм Аудио является компания Факал? Нет, у них Нет, свои все. все, все есть совет директоров остался в Найме свой, но он подчиняется еще вот этому, ну, как-то холдинг. Ну, то есть, кто теперь владеет компанией Найм Аудио? Холдинг Факал Найм. Факал Найм. Но кому больше акций принадлежит Факал? Факала. Да. То есть фактически Факал является владельцем этого холдинга. Ну, ну, да, ну да, то есть вот хочется получить конкретный ответ. Да, да, да. So, so the, 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 the good news for us as a company is that we now have got access to R&D department. So really we can achieve quite a lot because we've got a lot more resources and uh, we can accelerate our plans for the future. So it has to be good from a distribution point of view, from a retailer point of view, and from a consumer point of view. So we can talk to different people globally, because there's lots of markets that name are not in around the world. And, I, and suddenly I get access to a lot of conversations that I wouldn't have had before. So from a business point of view, it's, it's quite a good idea. And it makes us one of the strongest companies in the audio industry. Соответственно, открылся доступ к отделу исследований разработок Факала. Факал может посмотреть что-нибудь у Нейма. Они могут быстрее проводить свои исследования, быстрее что-то выпускать. Соответственно, с точки зрения бизнеса открываются также новые рынки. То есть там, где раньше Нейм вообще никак не мог подойти и поговорить, теперь он может какие-то переговоры провести, расширить свой, ры свой рынок, это влияние мировое. Ну, то есть взаимное влияние компании все равно происходит. Ну, да. А где он больше продается, в какой стране? Where do you sell main products more? Our biggest market is the UK, our home market. But our, but our biggest export market is Germany. А самый большой экспорт, наверное, это Германия. I think from a, a point of view, we have a very good distribution company in Germany, but they like good engineered products, German people generally. Это связано с тем, что немцы любят хорошо такие сделанные аппараты. Поэтому... А, как в Москве можно проапгрейдить CD-проигрыватели CDX2 до CDX22 и блоки питания XPS до XPS DR и SuperCap до SuperCap DR? Сколько это займет времени и сколько это стоит? Спроси, как это сделать. Вообще, возможно, 
okay. discussion. It is possible to do that, but once once we do that modification, it only becomes a transport. You don't have the analog output section. It only becomes you only becomes no a transport. You can no longer go back you as can. an integrator. Because the upgrade was purchased to the transport is possible. Ah, so you can upgrade one. То есть делают цифровой выход? Да, у вас транспорт получается. А вот а вот питание. The artwork supplies. Yes, we have a we have a plan in place that uh, you will be able to upgrade your. Uh, is, it, is it a black one? Is it this this thing? Yes, yes. XPS. Uh, yeah, XPS. All of our XPS. XPS two. XPS two, right? So yes, there's a plan for us to to be able to do that here in, in Moscow. With ALEF, they will have an engineer who is trained to do this. Mm -hmm. So you'd have to arrange that via the, the distribution company. So we have a plan to do this. Недоступен даже в армии. Ну, да, да, да. Ну, в принципе, как только возможность, как -то возможность появится, будут запчасти. Можно пожелание такое передайте от комьюнити нашего, чтобы ну, именно увеличить сервисную составляющую запчасти чтобы ну, как бы в Москве было э, ну, увеличить сервисную составляющую на месте в Москве. То есть больше запчастей? Здесь больше или? запчастей как-то, ну, чтобы было, потому что больше, много претензий к прошлому дистрибьютору именно с позиции сервиса. То есть это качество работы, это запчасти, это время. Ну, это... Ты уже не к нему окрыл? Ну да, то есть как бы запчасти -то они поставляют по любому требованию, то да? есть а с их стороны по идее у нас пока как бы опыта нет в сотрудничестве в этом плане, <coughs> но, но по словам, так сказать, в любой запчасти окружается так сказать, моментально, поэтому наша задача как бы обеспечить сейчас достойный сервис, поэтому э, будет отдельная компания по сервису, она как бы существует, вот, и обращайтесь туда и без всяких проблем. Ну, Андрей, все-таки переведи, что это вопрос такой для того, чтобы не с грузом ждать. Да нет, ну, это от нас зависит. Логистика, вся, вся логистика зависит от нас, поэтому от них-то что? Они пошлют эти запчасти по, по первому требованию. То есть обычно просто по опыту дистрибьюторов всех, то есть они обычно пытаются все запчасти с общим грузом получить. Да, в принципе, ну, все знают, что э, в какой-то курьерской службе сейчас в России, ну, то есть, как надо тоже понимать, это реально нашей жизни, к сожалению. Да, можно. Ну, то есть э, задерживают там в, в, в любые, так сказать, там даже там без какие-то маленькие разъемчики, да, ерунде, ничего, это, ничего не стоит. А? По ерунде тормозят. Ну, естественно, на частные, а не частные. Поэтому, естественно, тут логическая составляющая, это самое так сказать, слабое место. Ну, в общем, поставщик, основной... поставщик тут как бы вряд ли какую-то роль играет ну, ну, существенную, но, к сожалению, наверное... Ну, грубо говоря, последний пример. Нам присылают дейчанам запчасти, мы их не можем получить не потому, что там кто-то нам поздно прислали, потому что с нас требует такое письмо, а почему вы шлете именно вот оно там железное, а не резиновое? Ну, нам ну, просто по эти, подпяточники. Ну, подпяточники под аппараты это, там, стоимостью 7 фунтов. Они были задержаны, ну, то есть глупая ситуация. И... Но вы все-таки переведите, что одна из предыдущих, Нет, задача сейчас... предыдущему дистрибьютору, это что отсутствие хорошего сервиса. Ну, как бы, естественно, наша основная задача тоже оказать достойную поддержку техническую, сервису. Да, как у нас будет еще опыт, естественно, мы будем остальные запчасти держать на складе. Ну ладно, давайте вернемся тогда, как обычно. То есть, будет понятно, так... какие чаще всего выходят из строя, тогда... Ну, по хайлайну если... очень много. Там, если ваша помощь это будет, она будет то было рада. Россия. Ну, ладно, такой вопрос. Много воп... на форуме обсуждается, это много как бы, мыслей. Будет ли какое-то новое поколение акустических кабелей? Loudspeaker mm -hmm. cable is something that we've been uh, struggling with for a long time. Uh, we can't find anything that is better than what we currently do. Uh, we've already uh, uh, designed 
see different types of cable, there's a problem when you design a cable. You have to get a manufacturer to make it for you. And every time you get a sample made, they have to spool the machines and they have to run, you know, a lot of cable. And then you get the cable and it doesn't sound as good as you'd have hoped, so you have to go back again and ask to do a different design. And every time you do this, it costs a lot of money because they have to stop all the machines and re-spool the machine for your particular design. And uh, right now, we're, 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 still, we're still looking. But it's, uh, it's very difficult because we think NAC A5 is a, a really great cable. And we don't want to be cynical. You know this word, cynical? We don't want to be cynical and just bring out a cable and put a name on it and everybody's going to buy it and it not be that much better and it costs too much money. So we'd rather, we'd rather keep NAC A5 until we get something that is significantly superior. And that is just ongoing research for us. We could have made a lot of money on cable, but it's not really what we're about. We're not interested in just putting cable out there for the sake of it. It has to be good. Okay. Они все нарисовали, все продумали конструкцию, приходят к производителю и говорят, нам такое. Производитель начинает там свои мощности подстраивать под них, делает этот экземпляр. Они его слушают, звучит не так, не нравится. Приходят, говорят, давай все переделаем. Значит, ему производитель опять надо все это, как кабели, все это менять, подстраивать, там другие всякие, ну, тол толщины, может быть, течение, еще что-то. А это все стоит денег. Соответственно, тратить деньги на вот такие вещи, пока они считают не особо. В ближайшее время не грозит. Соответственно, они пока что-то пытаются найти, а вот как сказал мистер Дугрехов, быть просто таким человеком, чтобы сделать кабель, написать на нем name, и чтобы он продавался, это не их подход к делу. То есть если сделать, то что-то лучше, чем просто так сделать. Попросили меня узнать, в связи опять же с объединением с Фокал, собираются ли открыть производство или начать производство делать полочную акустику совместный проект или просто отдельно пока не планируют есть вот эти они могут в следующем году Планирование планируют ли они, может быть, как-то расширять или менять продукты для винила, виниловую линейку у них там стоит желаем, супер лайн и на им. Ну, что-нибудь продукты для винила, может быть, менять. Планируется ли изменение или расширение линейки виниловой? No, it's not in the program to do this year. You know, the, the, the stage line and the super line, they, they, they sell pretty well. We're quite happy with the performance for the price, but it's not, it's not really on our roadmap for, for this year to do anything to do with vinyl.